Hello， 大家好，每日一根的小世界又来了。近日，第五十八届百想艺术大赏视帝在众多演员中脱颖而出，他就是出演《衣袖红镶边》的李俊浩，也是第一个 idol 出身的百想视帝。三十二岁的李俊浩，二零二一年退伍后，在十一月以宫廷剧《衣袖红镶边》李算一角回归电视屏幕。虽然剧集现在已经播放完毕，但在韩国话题讨论度仍然居高不下，为他再创演艺事业高峰。其实，《衣袖红镶边》一开始选择的是第一男主角，并非是李俊浩，而是《The King 永远的君主》中那位暗恋女主角的刑警金景南。要不是当时他的档期无法配合，让刚退伍的李俊浩有机会出演，否则大家差点就无法看到他，有如被李算附身的精湛演技了。偶像出身的李俊浩在出演《衣袖红镶边》前就苦练史剧发音。连日常生活都可以以君王的口吻讲话，不管是在咬字、发音、情感演绎上，几乎都拿满分。连每一场哭戏都成功演绎出不同层次的悲伤，令同行和观众都赞赏不已。也让出道十二年的他，终于有了自己的代表作。二零零六年，李俊浩参加了 JYP 娱乐公司举办的选秀节目《Super Star s u r v i v a l 最终以六千五百比一夺得冠军，成为旗下练习生。二零零八年以组合 Two PM 出道，在队内是主唱、领舞和特技担当。不难看出，俊浩的长相非常 JYP， 有着可爱的单眼皮和笑眼。当时他也因与 Rain 外貌相似，获得了小 Rain 的称号。初出道的 Two PM 以强有力的舞蹈混合武术元素，加上粗犷的舞台表演，而有了野兽偶像的称号。出道同年便获得第五届亚洲音乐节的最佳新艺人奖及亚洲新人赏。而李俊浩曾在练习特技的过程中，又兼受到严重的事故。自此开始就暂停特技表演，团体的舞蹈也因此比以前要温和许多。在二零一五年的 DMC K-pop Super Concert， 李俊浩表演着当时发的新歌《My House》，摆着诱人致命的性感舞步的个人直拍影片被粉丝上传到 YouTube 上。就在李俊浩服兵役期间，这条影片突然迅速蹿红，让他不断得到了“我们叫俊浩”的别称，也因而让李俊浩得到了相当大的人气。同时，是二零一五年发布的音乐成功在二零二零年逆袭。二零二一年，李俊浩退伍后，与团体新歌《Make It》回归乐坛。根据韩国论坛的 QOO 整理了二零二一年 K-pop 男偶像个人直拍点阅率。李俊浩在新歌的宣传舞台中除下眼镜一幕，成为男偶像个人直拍第一位。除此之外，李俊浩的演艺事业也蒸蒸日上。二零一二年，李俊浩首次挑战大荧幕，搭档薛景求、郑宇胜、韩孝周等实力派演员演出间谍任务。最终取得五百五十万人入场观看，并获邀参加多伦多国际电影节。二零一五年，李俊浩搭档金宇彬及江河娜主演喜剧片《二十行不行》，首次主演了边打工边准备高考的冬雨，展现了二零代青春的面貌，获得了很高的人气。电影在上映首个周末录的一百一十万人次观看记录，成为该周票房冠军。之后更在南美洲二十五个电影院上映，同时也在亚洲各国上映，包括日本、新加坡、马来西亚及越南。随后参演电影《侠女刀之记忆》，解锁了古装历史剧题材。李俊浩饰演的怀着野心的武士，眼神戏和刀法都很出彩。继荧幕出道后，二零一六年，李俊浩通过 TVN 电视剧《记忆》进入电视剧板块。很快，他便遇到了他的人生作品，不再是偶像，而是作为演员李俊浩被观众们记住的作品。就是电视剧《金科长》，在二零一七年时，李俊浩出演了办公室喜剧《金科长》，徐律一角，饰演一位出身寒门却雄心勃勃、渴望权力、性格却傲娇的理事长。在剧中，与由南宫明饰演的金科长在职场上针锋相对，成为看点之一。在不足的制作费下，加上同时段是由林爱回归作品《诗人堂》，是金科长曾经不被看好，但每位演员的努力、轻松搞笑的剧情、职场斗争的台词，成为金句。剧集成为当年口碑收视最亮眼的韩剧。剧中反派的李俊浩凭着剧集获得2017年 KBS 演技大赏中篇电视剧部门男子优秀演技奖，以及与剧中的金科长南宫明默契互动，更夺下当年最佳情侣奖。2018年 SBS 油腻的 Melo 饰演天才中料厨师徐峰，与张赫成为双男主，是一部幽默搞笑的美食爱情喜剧。之后，李俊浩戏约不断，出演了电视剧《只是相爱的关系》，饰演梦想成为一名足球选手但误入歧途的青年。还有自白中的律师角色崔道贤，这次他不仅仅展现更出色的演技，更多的是让人看见他的成长和内敛。和实力派前辈刘在明的合作也相当完美。而在之后的电影《朝鲜画美男》中，饰演男寄生许世，剧情搞笑又虐心。朝鲜第一男寄生的设定也让人相当好奇。李俊浩能把不同角色顺利的消化，因此剧集都获得了不错的成绩。二零二一年，李俊浩退伍后出演宫廷剧《衣袖红镶边》，以李算一角回归电视荧幕。此剧改编自江敏江的同名小说。
，讲述了为了守护自己幸福生活的宫女与一位将国家置于爱情之上的帝王、正祖之间凄美的宫廷爱情剧。戏中的李俊浩以极具层次细腻的演技，完美演绎君王的深情和孤独。李俊浩饰演成年型人物李散，从挨打的世子到独当一面的君王，要在各种感情和变故中撑起自己的江山，同时经营好自己的后宫。当李散失去了挚爱的程德任和年幼的孩子，经历孤独的王者后半生，他变了，从容易冲动、容易痛苦的李散，变成了宠辱不惊的老年李散。蓄起胡须，眼神坚毅，偶尔的他会想起过去和深爱的人，陷入无尽的孤独。李俊浩将一代帝王李散演出了原型感，让人从他的表演中感受到一个君王的高高在上的感受，一个君王透骨的孤独。当李散一个人拿起程德任的遗物，对着程德任生前的衣服哭起来的时候，作为观众会因为一个男演员的眼泪而泪目、心痛、流泪不止。男人的孤独在李俊浩的演绎下那么清楚，那么可怜。主演们精湛的演技，基于历史的细节以及镜头运用的美学，都使该剧集播出期间收视节节上升，同时亦蝉联韩国电视剧话题排行榜连续八周冠军。这部电视剧更是助李俊浩一举拿下今年的百想视帝。演员生涯九年 ，idol 组合出道，却始终不忘初心，牢记使命。以 idol 成员身份自我介绍，不仅牢牢抓住了 idol 2 PM 粉丝的心，也赢得了一众电视剧观众的新粉丝。而作为 idol， 李俊浩的自我管理也让人感到十分佩服。在综艺《我独自生活》中，李俊浩透露自己并不是天生的易瘦体质，在服兵役期间也曾暴增十六公斤，体重一度达到了八十六公斤，退役后硬是靠自我管理瘦了下来。为了保持身材，一整年都吃鸡胸肉和红薯，自控能力让人觉得非常不可思议。最高的记录是在一段时间内成功瘦身十六公斤，只为了作品里面一个露腹肌的镜头。日复一日的高强度健身，控制日常饮食，才有三十多岁依旧能打的爱豆硬条件。除了对自己非常严格之外，李俊浩对粉丝也是如此。粉丝们在 ins 上晒出一些诱人的美食时，李俊浩就标识这些都是高油高脂肪的东西，起码要做十个小时的有氧运动才能消耗点。直接劝自己的粉丝们去做运动。李俊浩不是花架子。不只是只有一张俊俏的脸，还有作为艺人、作为演员的努力。为了一个腹肌镜头，李俊浩就能苦练大半年。那么年轻，不仅能管理好自己的身材，还不耽误演技输出，这样的艺人怎么可能不受欢迎？又怎么可能不火？既是爱豆，也是演员的李俊浩，如今在歌谣界、综艺界、影视界等多个领域并行活动中，在不同领域展现着多样的魅力，圈粉无数。今年是李俊浩作为艺人出道的第十四年，期待他在今后取得更多的成就。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。